1997年デジタルワールドに生きるデジモンを肌身離さず育てて進化させられる画期的な携帯機器としてデジタルモンスターが誕生全ての歴史はここから始まった1998年には振り子機能ペンデュラムや究極体の登場など新要素が加わったデジモンペンデュラムそして1999年初めて万歩計機能を搭載デジバイスが誕生2000年には D32001 年 D アーク2002年 D スキャナーが登場し同じく2002年にはデジモンペンデュラムがデジモンペンデュラムプログレスとして復活そして翌年デジモンペンデュラムが進化を遂げる本体を振るペンデュラム要素に加えデジタルサイコロサイがバトルクエスト進化を変えるデジモンペンデュラム X が登場さらに2005年にはデジモンアクセルにデジモン史上最小最軽量のデジモンミニの2機種が2006年デジバイス IC が登場すると2007年には L と R2 つで1つデジモンツイン2010年初のカラー液晶を搭載デジモンクロスローダー2016年アプリドライブ2019年 X 抗体デジモンが参戦したデジタルモンスター X2020 年はデジモンアドベンチャーに登場するデジバイスとデジモンペンデュラム Z デジモンペンデュラム Z2 をリリースそして2021年始まりましたデジモンニュースナビゲーションデジナビ番組進行の松沢千明ですよろしくお願いいたします<笑>番組を一緒に盛り上げてくださるこの方原市岩井さんですどうも原市岩井ですよろしくお願いしますよろしくお願いいたしますね、まずあのね今日ちょっと冒頭からすごい始まり方だったじゃないですか、うん、すあんなに出てたんですねでもね,ね序盤はあ持ってる持ってる、うん、あやってたやってたってなってちょっとだんだんねこれもあったねみたいにそうそうそう、うん、えでもやはりこう過去のデバイスで遊んでいたものもありましたよね、はい、もうあのミニのやつとかは、はい、持ちやすかったんで、うん、やってたりもしましたけれどもね、うん、今回のデジナビはですね来年の2021年3月発売のデジタルモンスター待望の新デバイスバイタルプレスの情報を最速でお届けしてまいりますえバイタルプレス発表会早速バイタルプレスのさまざまなお話を伺ってまいりましょう株式会社バンダイネットワークトイ事業部バイタルプレスのプロデューサー関戸博彦さんですお願いします関戸さん関戸さんはい、では関戸さんまずは一言お願いします、はいえー、デジタルモンスターの液晶玩具シリーズの企画開発をやらせていただいてますバンダイネットアップという企画の関戸でございます本日はよろしくお願いしますお願いしますすごいなんか若手芸人みたいな<笑>走って出てきましたなんか<笑>ノーみたいな感じで、ね、色とかフォルムがちょっとアグモンっぽい感じで確かにね,ね、うん、何かこう晴れの日には必ずこのような感じでアグモンカラーの色をしているつもりです,りりりです、うん、意識されていたんですね収録日の今日めちゃくちゃ曇ってましたさあ関戸さんあの早速ですがこちらのバイタルプレスですが一体どのような新デバイスとなるんでしょうかはいまずはバイタルプレスの世界観を表現した映像を、はい、今日のためにあのご準備いたしましたのでお願いしますはいどうぞこちらご覧ください
。すげえ。楽しそう、えー、皆さんいかがでしたでしょうかここで表現されているようにですねデジモンが現実にいる世界、うんうん、デジモンと自分がもし一緒につながっていたらっていうところから表現された商品がこのバイタルブレス、はい、なんか外で一緒に歩いてたりとか、ね、ああいう感じでこうプレイできるそういうことですねはい。この中にこの腕のここにいる、はい、というこの腕時計の中に今まで育成されしてきたあのデジタルモンスターシリーズで育成してきたこのデジモンのデータが入ってます、はい、めっちゃめちゃいいじゃないですか。絶対なくしませんもん、ね。つ<笑>、ねうん、けられますからね。そういうことです、ねはい。身につけてます、はい。今回はさらにですね、そのバイタルブレスの機能、こちらの方をねしっかり紹介した VTR の方をご用意しましたので、はい、どうぞご覧ください。なるほど。デジタルモンスター。現実の世界と類似したデジタルワールドに唯一生息するデジタル生命体の総称。さまざまな種類のデジタルモンスターが存在。環境や条件によって成長し。やがて進化を遂げるあなたの日常を遊びに変えるバイタルブレスデジタルモンスターが登場三つの機能であなたとバイタルブレスがリンクするパルスリンク史上初自分の活動データとデジモンがリンク運動や休息などあなたの活動状況によってデジモンを育成進化の基準となるバイタル値が蓄積されるタッチリンクいつもの街中が冒険の舞台に街中の電子カードリーダーに触れるとオートバトルが発動バトルによってバイタル値が増減得られた勝率が進化に影響を与えるアップログリンク専用のスマートフォンアプリとリンクデジモンのデータを転送することで毎日の活動ログやデジモン図鑑への登録さまざまな活動ミッションが入手可能にあなた自身のリアルな活動がミッションクリアにつながりデジモンがあなただけの進化をたどるさらに全国のユーザーとのオンラインバトルや他のユーザーと協力してボスを倒すレイドバトルも搭載予定すべての活動がデジモンの進化につながるあなたとリンクしたパートナーデジモンを育成しようバイタルブレスの遊びを拡張するのがディムカードディムカードの種類によって育成できるデジモンが変化さらに新たなエリアとミッションを開放多くのデジモンを育てバトルを重ねることでユーザーのレベルとランクが向上リムカードでさまざまなデジモンと出会い育成をお楽しみいただけますいつもの日常が新たな遊び空間に変わる「ビーストロングウィズユーバイタルブレスデジタルモンスター」2021年三月十三日発売予定。はい。そういうことなんですね。なんか自分の運動をすればするほど強いデジモンになるとかそういうこと。実はですね、ちょっと奥が深くてですね、はい、歩数ですとか、はい、自分の心拍っていうのはこのバイタルブレスで取れるんですね。はい、で、その活動状況によって、うん、えっ、ー、とまあデジモンの調子、ちょっとお休みっていうかおサボり気味な人とか、うん、そういう人ですと、まあデジモンが一緒に休んでくれたり。自分がこう一生懸命走ってるとデジモンも一緒にこの腕時計の中で汗をかきかき一緒に走ってくれたりするんですけどもバトルですとかいろんなミッションをクリアすることでその活動データと勝率そういったミッションのクリアトロフィーそういったところが掛け合わさって次の進化ルートが決まってくるそうするとその次の進化ルートになったデジモンに適した生活をしていると。強いデジモンになっていくということで弱いアグモンもいればめちゃめちゃ強いアグモンもいるとにかくトレーニングしまくって、うん、オーバーワーク気味のデジモンとかになるんですアクティブな、はい、こう状態を好むデジモンに進化していくっていう本なのであなるほどなるほど、はい、だからといってすごい強いわけではないですその人が、うんえー、と適した環境なだけなので、はいえー、じゃあ逆にこうもう休日は朝からお酒を飲んで寝てばかりとか<笑>そういった場合はどうなるんですかそうですねライクはヌメモンというかですねあのヌメモンのような,な、ねはいはい、ものに、まあ、やっぱり進化していくんですけども,もそれはそれでヌメモンにとってはいい環境なので、はいね、強いものになっていくんです,よすごいめちゃくちゃダラダラしまおくって、はい、もう最強のニートヌメモンになるほどですよね<笑>ほぼほぼ運命共同体みたいになっているんですねそうです,うですいやこれいいじゃないですか面白いな第一世代のこのねあのデジモンやってた世代が、うん、最近もうねあの時が経って健康を気にする世代になってきてる<笑>そうなんですよ<笑>ね、あのぜひあの生活の
とも、あの、そうっすね。バイタルブースつけてもらって、運動しなきゃと思ってるんですよ、えーですね。健康管理みたいな感じで。で、今回はですね、そんなバイタルブレスの制作に伴い、関戸さん含め。プロジェクトに携わった方々にインタビューをしておりますので、そちらの V. T. R. もご覧いただきたいと思います。うん、どうぞ。まあ、あのここ2年前ぐらいからやっぱりあのだいぶ生活環境とか遊びの環境とかが変わってきてまあスマートフォンですとかその考え方とかアプリとかも増えてきてどんどん変わってきてるなと思っている中でやっぱあの昔あったデジモンの,その液晶ゲームっていうのがまあ携帯性が優れててそれでいて没入感もあってモンスターを育てられるっていうところも非常にうまくこなせば。今の一番新しい遊びにあの変えることができるんじゃないかなっていうふうに、まあ、思って企画を開始したのが、まあ、ちょうど12年ぐらい前かなっていう感じです、はい、やっぱりあのデジモンって、まあ、進化育成バトルっていったところは、まあ、ずっと昔からある大事なところで、まあ、あのアニメーションシリーズとかと関わるとどうしてもちょっとあのアニメに寄らすためにあの設定ですとか企画はその度に変わるんですけども今回はやっぱり昔の,その進化育成バトルのあり方は絶対に変えないっていうことで始まってますしあとはあの属性ですね、まあ、ウイルスデータワクチンとかそういったところのキーワードとかゲームバランスは初代デジタルモンスターから変えないようにしてやってます。まあ、横でそのこの企画開発をしながらその昔の復刻版まああのデジモンの X シリーズですとかペンデュラムシリーズみたいなところの企画開発も同時進行していてお客さんの生の声が今って昔よりダイレクトに突き刺さってくるじゃないですか裏切れないなっていうところもありますしなんかそこら辺はやっぱりあのクリエイターのみんなとかあのものづくりとかしてるみんなと気をつけながら。表現の仕方をどうしたらあの時のままなんだけど今っぽく見せられるかっていうかそういうバランスのところは非常に苦労しました。えっとまあ、そうですねやっぱ原点回帰みたいなところをまあ意識してほしいというところにはありましたデザイン自体は、えっとまあ、新しいものを作ろうという意識があったんですけどもデザインのまあ作り方といいますかというところはですね、まあ、初期のものを意識しましたペンジラムあたりまでのデジモンの一部はあのあの白黒のドットのイラストがあってそれをもとに今こういったキャラクターのデザインを作られたっていうのが当時渡辺謙さんがやられたことなんですけども今回のパルスモンたちについてもあの、まあ、液晶でどう見えるかどうかっこよく動かしたり可愛く見せたりするかみたいなところを意識しながら、えっとまあ、最終的にイラスト化をしていくっていうようなことの流れでやってます。もともと今回の,その、まあ、12年前からやってるその新しいデジタルモンスターのプロジェクトっていうふうに考えた時に正直言った話もう千何体以上のキャラクターがすでにある世界だったんでも,もったいねえなというか素晴らしいキャラクターがいっぱいあるのでまず一回ここは脚光を浴びせよう改めてそのキャラクターたちをデジモンたちをもう一回フィーチャーしたいなっていうのが実は先にあったんですね。ただその中で今回このバイタルブレスっていうものの商品を作るにあたってやっぱりそのフラッグシップになるキャラクターは必要かなと思っておりましてで今回にマッチしたそのスポーティーとかその身につけるとかキャラクターにそれをこう追求したキャラクターがどんどん進化していく世界ってどんなんなんだろうとかすごいいろいろ考えたなとは思ってます。まあ、このパルスモン自体は、まあ、ここにそのデジモンがいてで、まあ、人とのつながりがコンセプトの根幹には。なってましてで、まあ、スポーツをしたりとかそういうところ運動を見る形の遊びになるので、まあ、最初はスポーツ少年みたいな、あのー、キャラクターのイメージをしてましたでその先の人のつながりのコンセプトから、まあ、そのバイタルをイメージするハートとか、まあ、波形の形をデザインの中に随所に入れてるような形になってますねあとこういうスニーカーとかそういったものを履かして、えーとまあ、活発な少年風のデジモンを目指したものには一応着地できたかなっていう感じですねデジモンらしさというかデジモンにしかないよなって気づいたところはあってデジモンの進化進化ってすごく大事なところだと思うんですけどこの子からこの人にならなければいけないって実はそんなに縛りはないんですよねその誰にでも進化できると言いますかもちろんその映像作品とか
イメージとしてある進化の設定とかあのもうこの人がこの人になりますって設定は中にあるんですけど基本的には自由だといろいろ企画をしてるうちにこのデジモンから、えー、こういうふうになっていいよそのユーザーの人にも、まあ、考えてほしいみたいなところを企画をやりながらあの思ってるいつの間にか思ってたところがあってユーザー側もこのデジモン一体を見てあこういう靴からこういうふうに進化するかもしれないとか、まあ、想像させる、まあ、余白があるところがデジモンの面白さかもなと最近思っていまして。なんでこのパルスモをはじめとした新キャラクターも、まあ、どっかパルスモの進化系なんですけど他のデジモンとのつながりも思わせるような、まあ、多様性のあるデザインといいますか、えっとまあ、そういったいろんなところからアクセスしやすいみたいなデザインが、まあ、デジモンらしさになるのかなっていう思いながら今回はちょっとデザインをさせてもらった感じですかね。そうですね、あのー、何よりも伝えたいのが自分の心拍数ですとか歩数といった活動データと時間によってデジモンが、まあ、育成されていくっていったところが、まあ、非常に面白いかなと思ってますだから僕たちが、まああのー、静かに休息してれば心拍数は下がるし活動もしていないので一緒にデジモンもふーって休むし。僕が激しく運動していたりちょっと緊張状態になればデジモンも一生懸命走ったり汗かきかきしたりするっていう感じで,で時間になれば一緒にも寝てくれるし、まあ、本当にあの自分自身の投影がデジモンでできるっていうところがやっぱり一番でかいかなとは思ってます。で今回バイタルブレスは、えっと、専用のアプリを使って、まあ、遊びの方を広げられると。えっと、オンラインの世界に飛び込めるっていうところの仕組みがまあ大きなポイントの一つになってるんですけども、まあ、単純にこ,のここから、まあ、あのデジモンの方をあのピッと触るだけでアプリの方に送り込むことができてしっかりその演出もアニメーションで表現されるような感じになってます。でその中でどういうふうなことをしてどういうふうになったから進化してきたんだっていうのを、まあ、まるでラボラトリー研究所みたいな感じであのオンラインの中の家族間でデジモンをいじることができると。でさらに、えっと、その自分がたどった進化がどんどんどんどん、まあ、図鑑上の記録で残っていってそれも解放されるっていうところで、まあ、非常にあのオンライン上で自分がまだ揃えてられてないデジモンをチェックできたり、まあ、図鑑的な機能もあったりするところも結構ポイントになってます。であとはもう一つはバトルですね今回はこのアプリの中に、えっと、登録している自分のデジモンで、えっと、全世界全国、えっと、このアプリを使っているバイタルブレスのユーザーたちのと、えっと、対戦バトルができたりあとは強大なボスがデジモンがたまにあの襲いかかってきますので、まあ、全国の皆さんと協力してレイドバトルとかも楽しめるような感じになってます。でもちろんそのバトルの戦績の方もたまることによって、えっと、デジモンの進化の、えー、方にも影響するような形でまさにこのバイタルブレスでやっていること以外でもこのスマホでやっていることもちゃんと進化につながっていくというような感じにもなっています。あとはプレイヤー、まあ、いわゆるって、まあ、昔から言われるテイマーと呼ばれるそのデジモンを刺激しているものたちっていうものがいますけどもまさにその体感をすることができてデジモンたちの勝率だけではなくて自分がどのぐらいのデジモンを育ててきたかとかどのぐらい進化させてるとかどのぐらいの勝率を稼いでるとか全国ランキングとかの成績が出入りでちゃんとオンライン上で確認できたりそれによって自分のランクとかレベルが紋章が変わってくると。なんで自分がいかに優れたデジモンのテーマなのかっていうところも、えっと、オンライン上で確認できてさらにバイタルブレスにその情報を入れ込むことによってバイタルブレスでピッてやると俺今ランクこのぐらいみたいなこともできちゃうっていう本当にリアルにバトルとかそのデジモンテーマっていうものがオンライン上で楽しめるっていうものがアプリで再現されてます。はいえっと、まずですねあのバンンダイナムコ全体としてデジモンそしてですね新しいプロジェクトを立ち上げておりますウェルカムトゥデジモンワールドというプロモーションビデオをですねあの先立ちまして公開しておりましてあの映像がですね我々が目指すデジモンのえっとゴールのイメージの一つというふうに認識をしておりますで今回あの発表しあのさせていただきましたバイタルブレスに関しましてはあの映像からえっとインスパイアされて企画の方が開始しております。
プロジェクトとしてはそのウェルカムトゥデジモンワールドに続いてデジモンウェブですねあのデジモンウェブをポータルとしてあの強化しましてすべてのデジモンのユーザーさんに楽しんでいただけるようなサイトにしたいというふうに思っておりますまたデジモンウェブの方は英語反対時間対時と。いうようにワールドワイドの皆さんにも楽しんでいただけるようにまあ今はあの機械翻訳のレベルですけれども世界中のデジモンファンにデジモンについて語り合ってもらえればというのがまあプロジェクト全体のゴールというふうに捉えてますそうですねファンには絶対喜んでほしいしあとはもうこれからどんどんあのデジタルモンスターに触れていくっていう新しい子どもたちも増えてくると思うのでそういう子たちがなんかワクワクするようなあのものを届けられたらいいなっていうのは絶対みんな思っていますし今回の,あのバイタルブレスに関してはもう腕にウェアラブルということで常に身につけて大人がつけててもおかしくない子どもから見たらめちゃめちゃかっこいいガジェット感っていうところを目指しているのでごく自然に自分の好きなデジモンとそばに入れるっていうのを近づけられたかなというふうには思ってます、はい、じゃあ皆さんもバイタルブレスを使ってあのデジモンとぜひつながって、えー、新しいデジタルモンスターの幕開けを体感してみてください、えー、ちなみに12月18日から、えー、予約解禁です赤戸さんがこう V. T. R. 振って、八割赤戸さんのインタビュー。うん、<笑>そうですね,、はい、ね、思いましたけれども。はい、自分で振ってね、V. T. R. の赤戸さんが喋ってる。ね、はい、もう自分が全部説明してくれた。<笑>ね、<笑>と、ここで、松澤アナと岩井から、バイタルブレスの機能について、気になる質問。街中の I. C. D. ターでしたっけ、はい、とか、あのバトルとかって、まずどうやって発生するんでしょう。ね、昔のデジタルモンスターって、はい、自分で要はボタンをポチポチをして、うん、バトル画面を選択して。スタート、用意ドンみたいな感じだったんですけど、今回はですね、そういうスイッチ入力というのはほとんどなくてですね。世の中にある、はい、あの電子決済機ですとか、はい、あの I. C. カードリーダーとかあるじゃないですか。空、はいた電波を発する機器に近づけるだけで。はいはい敵モンスターとエンカウントできるようになっててすべてオートでバトルがし、えー、街中にそんなさんざあるじゃないですか、ね、<笑>敵だらけまあ世の中敵だらけですから、ね、敵だらけだなおい<笑>とんでもない世界になったもんそうですねだからあの家,家とかご自宅が例えばマンションとかとかで、うん、例えばカードとかでピッて入る人とかもいるああいう人とかもたまにピッてやったらもうそのまま、えー、そういうところに自宅でエンカウントみたいな<笑>はい、なるほどねもちろんあのスマホもあの電波を発しているので,で、ね、スマホを使って簡易的にバトルにすぐ入るとも感じですアニメで見てたような感じですね,、はいねうん、どうでしょうでもそのこう、まあ、機器や電子機器といいますか場合によってはこう強いデジモンとか種類とかいろいろあるんでしょうかそうですねあの先ほどあの VTR の中にあったリムカードっていうものが、はい、要はモンスターのデータにデジモンのデータが詰まっているもので。うん一度にそのディムカードを指すことによってこちらのバイタルブレスの方にそのディムカードに入っている収録されているモンスターがバッと入ります、うん、その中からランダムで敵とエンカウントするような感じ決してこう弱い w i f i だから弱いデジモンとかそういうわけじゃないですけど<笑><笑><笑>、ねね、5G になるとめちゃくちゃ強いとかそういうわけではないですよねあのたまに本当に恐ろしく強いやつが、うん、あの自分の成長に関わらず出てきた時は<笑>、はい、なんと。逃げるボタンかもしれない。あ,あらー、逃げる子供逃げる。誰か頼むって言って。あんまり,<笑>んまり今までやったことのない逃げるという選択肢。ああ、いいじゃないですか。<笑>いつか戦うぞみたいな。みたいな。<笑>ちなみにこのバイタルブレスそのものが色が三色展開なんですけれども、はい、今回あの三月に発売させていただく前にあの十二月十八日からの V の中でも言ってました、はい。予約を解禁するんですが、ええ、こちらの白と黒に関しましては、うんうん、一般の店頭というか、うんうんえー、そういった EC サイトですとかそういったところ。ここで販売したんですけど、この黄色のみプレミアムバンダイ限定品になっています。はい、そこがさて何が違うのかと言いますと、ええ、実はあの先ほど言ったパルスモンを,、うん、を中心としたデジモンのディムカードが入っているのは全部一緒です、はい。一緒。この黄色のプレミアムバンダイには V モンを筆頭としたデジモンの、うん、違うんだ。はい。えー、なんかおまけで追加で。どうしようね。<笑>ね、岩井さんほら白とか黒使いやすくていいねみたいなお話してたじゃないですか。いいうん、部位もいるって。いやちょっと攻めてみようかな。<笑>ね、あの
んだろう色付けっていうのもねちょっとそうですね<笑>ホンダみたいに肉付け、ね、サッカーのねホンダ圭介みたいに肉付けしようかな,な俺だからねあのまだ発売までね収録日からありますから、うん、そのね黄色に合わせた服も買ってきます岩井<笑>、ねうんね、さんのファッションにあの色って、ね、ちょっともう変えていきますよ、えー、スポーティーな感じでこの真っ黄色の、うん、このマウンテンパーカーみたいな、ね、<笑>やつとか買ってみますよ、ねはい、これデジモン自体の、うん、このかわいそうですけど寿命みたいなのっていうのはあ鋭いところにいますね、うん、えっとですねやはりお世話ミスというか育成ミスっていうのはやっぱり今までもあったと思うんで、うんはい、まあ要はそれに近い形で、うん、このウェアラブルデバイスを一定以上全然つけたつけないとかあまあ要は放置するとか、はい、あとは今回結構バトルがいろんなところでできるっていうことで、うんうん、やっぱりバトルしすぎるとやっぱ怪我がたまるとうそうかお疲れになりますよね<笑>そういう時は一緒に自分も静かな状態になってデジモンを休ませてあげるっていうことがいいやはり過労死しないようにう<笑><笑>社会の縮図みたいなことですよ,ですよ、ね、ほぼほぼ人生なんか生き方が詰まってますね,<笑>そうだ,よね,ねだからもう会社とかも今日デジモンが傷んでるんで有給取りますみたいな<笑>そうですね、はい、いいですねそれ<笑>、うん、そこはやっぱ進化してますねうん、うん、同時にいくつかというか何体かっていけるんでしょうかあう、ね、あの基本的にはこの本体の中では2体まであ保存ができるんですがるアプリを使えば送り込んで、はい、そちらの方にどんどんどんどん保存ができて戻すことができるのでここまで育てて次のやつやりたいなっていう時は、うん、そちらのアプリの方に送り込めば好きな時に戻すこともできるので保存は、えー、多数できるような、はいはい、このようにね今回ご紹介した最新デバイスバイタルプレスですがなんと本日から予約が開始いたしましたあー素晴らしい YouTube ニコニコ生放送をご覧の方は画面の上部にぴょこんと表示されるカードまたは概要欄にリンク先ご準備しておりますので気になった方は今すぐ予約してくださいそして予約するともしかしたら何かいいことがあるんでしょうか早期購入特典ということで先ほど紹介したあのモンスターのデータがたくさん入ったディムカードディムカードこれの限定の黒いアグモンの進化ルートが入っている黒いアグモンはいディムカードがもらえちゃうという速報に特典もご用意してますのでぜひお早めにご予約をしていただければと進化ルートいろいろありますもんねそうですさあバイタリプレス発表会はここまでとなります関戸さんでは最後に一言お願いします、はい、まああの今どんどんどんどんあの開発の方進んでおりますのでぜひ次回は本当に動いている実況を使って皆さんでお会いしたいなと思っておりますので、えーたたすね、ぜひよろしくお願いしますはい関戸さんありがとうございました,ましたさあ引き続き最新のデジモン情報をお伝えしてまいりますまずはデジモンの海外発売商品についてですいや海外でもやってるんですね、うん、そうなんですデジモンって本当に海外からの支持が厚くてですねこのデジナビも毎回視聴者の 30% から 40% はなんと海外のファンのそうなんですか,だから私たちのこういったやり取りをえー、マジでグローバルにお届けしているということで海外旅行とか行ったら、うん、デジナビ見てますとか言われる可能性あるってことですか<笑>あるんですね。あると思いますよ。ねえ、もう選挙フォーチームということでありがとうございます。ありがとうございます。でまたですね、デジモンの総合情報サイトデジモンウェブも一部ページにてこう英語中国語の翻訳対応を開始しておりまして、うん、こちらも多くの海外のファンの方々にご覧いただいているということです。すごいじゃないですか。世界のデジモンですね。え、うん、そして本日はバンダイ欧米事業部の杉松和幸さんから海外のデジモンファンの皆様にビデオメッセージがございます。どうぞ。Hi everyone, this is Kazu from Bandai Japan, and I would like to introduce you our Digimon strategy here. So, first thing, here you go. The very first Digimon you loved them back in the 90s are back. You can hatch, raise, and feed them, and also train them for our ultimate battle. And with the exclusive、um, Dock and Rock feature, where you could link with your opponents, like your friends or anyone, and、uh, you could also battle there with the link feature. And in order to victory,、uh, you're gonna have to take care of、uh, Digimon, of course. But if you train them well, and feed them well, and raise them well, you'll become a Digimon master for sure. And just wanted to let you know that this is just the beginning of Digimon craze in the world. And we're, we are actually planning on some new you know, strategy here, like events, and also planning on some new products like、uh, Digimon Vital Breasts.、Uh, this is a new product, this is Sneak Peek. We hope you guys like it, but it's coming out soon. 
And also we have a Shodo collection, which is the action figure series. And uh, we'll be starting off with the uh, Digimon like War Greymon, Andrew Woman, and uh, Garudamon for the first wave. And I know you guys are gonna like it, and we'll be adding some more styles to it. So stay tuned for that. And I uh, hope you guys love it and collect them all, okay? And also, I just want to let you know that we have just opened up our Digimon website and this is open up for, to international market. So if you guys type in Digimon web in Google or anything, you could link out to uh, Digimon web so you get all these information and there's all these new product strategy there. So uh, stay tuned for that and I'll keep you posted there. Okay? Thank you. そしてあのホビーだけではなく岩井さんも公式番組に出演されてますね、はい、デジモンカードゲームもこの度ついに海外販売が開始いたしますデジカが,デジカが素晴らしいいいですね面白いっすよめちゃくちゃ、ねうん、急にテンション上がるいやもう最近めちゃくちゃやってるんですよどんどん強くなろうと思って本当デジカお好きですよねデジカもうこの今の段階だったらめちゃくちゃ強いままいけるんじゃないかな、うん、このままいけば、うんうん、今回ちょっと詳しいお話を担当の方にね伺ってみたいと思います、はい、バンダイカート事業部のセラカエルさんですよろしくお願いいたしますお願いしますはい everyone how's it going? あ,あら Mr. Sera, please. <laughs> <laughs> okay, thank you very much.、Mm. Um, so, thank you, Digimon fans around the world. Thank you for waiting. The English version of the Digimon card game will finally be released in North America, <laughs> Europe, Oceania, and Latin America.、Uh, the Japanese version has already been released throughout Asia, and we're really excited to show you off、uh, the English version today.、Um, so, for the English version, we've, pre、uh, we've prepared the release special、mm. booster. Uh, version 1.0, featuring cards from the Japanese boosters volumes 1 to 3.、Mm -hmm. uh, we want to make all the cards in the Japanese version available in English.、Um, so, this booster、uh, box contains、uh, many promotional cards.、Uh, also, we have the three starter decks,、um, which will be released at the same time. And this includes a bonus version 1.0. Booster pack, which was not available in the Japanese version. The Super Pre sale、uh, began on November 27th at participating stores, and the official release will be in January 2021.、Um, we really hope you're looking forward to it.、Uh, we're looking forward to it here at Bandai.、Um, and after that, the release special booster 1.5 will be released in February. If you're new to the game or you just want to practice,、uh, you can download the Digimon card game tutorial app on the App Store. Uh, or Google Play. And don't forget to check our website for more information、uh, on products and promotions. Hmm. 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 お気づきになったかもしれませんが、えー、1パック入るカードの、えー、入り数とスタートの箱のサイズなど、えー、少し日本語版とも、えー、違うところもありまして、えー、海外で発売するにあたり、えー、アレンジをあ加えているところもありますですが同じデジモンカードゲームをあー英語版でも楽しんでいただけるよう店頭大会なども、えー、企画していますので、えー、ぜひご期待くださいなんかパッケージデザインとかちょっと箱の大きさとか違いますかね、うん、あーなるほどこの海外仕様なわけですねこれテキストとか英語で書かれてるっていう話ですかはいそうですうわー本当だ全部英語で書かれているいいな<笑>本当だもうこれで勉強になるのかもしれないこれを買えば、うん、すごいねあテーマーカードね大神谷エスラさんにねここまでご説明いただきましたありがとうございましたありがとうございましたありがとうございますありがとうございます海外情報まだまだあります東映アニメーション制作のデジモンアニメ最新シリーズですねデジモンアドベンチャーが世界各国で大好評配信中です日本以外からこの番組をご覧の皆様は今すぐご覧の配信プラットフォームチェックしてみてください、はい、プラットフォームによって対応している地域が異なるのでご注意くださいアニメデジモンアドベンチャー登場デジモンおさらいコーナー,いやー現在物語もね佳境、はい、といいますか大変盛り上がってまして、うんうん、岩井さんはいかがでしょうか見てますよ面白いとこじゃないですか、ね、再開してからねそう、うん、これからさらにどうなっていくのかが
気になってまして、まあ、たくさんレジモンもね出てきてますからそうですよくぞおっしゃいましたよいよいよさんそ,うそうなんですよそんな懐かしいおなじみのデジモンから今回初登場のデジモンまで幅広く登場していますそこでなんと本日はデジモンアドベンチャーで登場したデジモンのうち選ばれし子どもたちのデジモンを除くデジモンたちをまとめた VTR がございますあ,らますありがとうございます、ねあの視聴者の皆様もぜひこう我が推しの存在がね、うん、<笑>出てくるかというのをねぜひ楽しみにご覧いただきたいと思います。はい、えそれでは VTR どうぞ。アルゴモンから出てきましたね。アルゴモンね成熟期。うん、ああ。ないもんも。なんかもうちょっと懐かしく感じますね若干ね。ねあ種もんちゃんたち出てきた。ゲソモンジョーがあーそうだもん確かにここまでこれだけ数多くのデジモンたちに出会ってきたんだなって感じますねアンドロモン出ましたよあ,あの回かなってなんか分かりやすいというかめちゃくちゃ出てきてますね<笑>一つずつこれ追っていくと確かにすごい数ですねはい、うん、結構出てましたね,ですね今井さんの推しって存在アンドロモンあアンドロモンいいそうやっぱりいいですよね、うん、あのあたりのそんな魅力あるデジモンたちが数多く登場するアニメ「デジモンアドベンチャー」まだご覧になっていない方もぜひこの機会にねご覧いただければと思います今後ねあなたのこう推し弟子と言うんでしょうか、うんはい、登場するかもしれません、はい続いてのコーナーはここからは今後展開予定のデジモングッズ紹介です、はい、ここからは今後展開予定のフィギュア、カード、アパレル商品などのデジモングッズを一挙にご紹介まずはえそして今回はインペリアルドラモンのテストショットと過去に発売された商品もスタジオにご用意いたしましたはい来てますよ来てますよすごいですよ、ね、インペリアルドラモンあ重厚感がこの羽わかりますか、うん、皆さんこのね,ね細かいところ羽に血管が浮き出てるんですよ、うん、でまあプラモデルですが色がもう再現されていていや助かりますねそうあれが一番こうね難しかったりもねもう一番最初から色ついてるのはこの再現度っていうところがやっぱりね組み立てるだけでこれが完成するわけでしょ、はい、そうなんですうんうんいやだからね自分で塗るとかなってきたらね<笑>全然ちげえなみたいな<笑>ここまでかっこよくできなりかねないですけどそうですよねあれこんなはずではってねそうそうそうみたいなねで今回はですねシリーズ初の二形態へね変形するという形でこれがどうやってこれになるんだろう,<笑>そうさっきのあの VTR がものすごいガシャコンガシャコンみたいな相当すごいことなんだなって思うんですけどすすよこれがこうなるんですよさらに専用武器ポジトロンレーザーも付属しておりボリューム満点のインペリアルドラモン税込み4950円で2021年1月発売予定ぜひお買い求めくださいそしてなんと
2021年3月には「無限ドラモン」の発売も決定シリーズ最大級の大型キットになるということで皆様ぜひご期待ください続いてはプライズ景品から11月19日よりデジモンアドベンチャーぬいぐるみマスコット12月8日からデジモンアドベンチャー甘えん坊ぬいぐるみはにかみがそれぞれ全国のゲームセンターに登場表情豊かでまるでパートナーに甘えているかのようなデジモンたちはゲット必須ですぜひ岩井さんあらこれはもうありがとうございます、うん、じゃあちょっと行かしてもらいます、ね、いや<笑>触りたかったですねいやどうですか気持ちいいですか気持ちいい<笑>こっちのデザインやっぱこっちシリーズはやっぱ抜群のデザインです、うん、なんでしょうねこれね<笑>いや,やっぱこのちっちゃい方もね、うん、すごいなんかフィット感がこれなんかこういうあれありますよね。いいしますね,、うんうんねはい。これほっぺたがこうピンクに染まってるのちょっと可愛いですね。あ本当だ。そうポってなってて。こっちもそうだ。ね、でこちらがねおよそまあ九センチ、ちっちゃい方は九センチで、はい、そしてこちらがね十五六センチですね。うん。うん、どれもねサイズ感もちょうどいいので。いいサイズですね。うん、そして全国のお菓子売り場では二千二十一年一月からデジモンのシールウェハウスが新発売。デフォルメになったかっこかわいいイラストのシールが全25種類収録、はい、なんと全てが書き下ろしのイラストになるということで一つ一つ書き下ろしなんだなんす,、ね、すごいですね、うん、このポージングとかねあんた図もいいですよアポカリモンも随分かわいらしくなってねかわいいアポカリモンだね、うんうんはい、で裏もですねじゃんあめちゃくちゃ書いてある、はいうん、バタモンタケルのパートナーである大きな耳が特徴な哺乳類型デジモン進化した姿は古代の戦いで大きな役割を果たしたとされているなるほどこういう説明が書いてあるんですね,ねあでもやっぱり男の子的にこういうのってたまりませんたまらないねこれ,こ,れいいなこの光り方はたまらないですよ<笑>全25種類でそのうち2種がシークレットレアということでぜひ皆さん集めてみてくださいなるほどさらに食玩シリーズからは「衝動デジモン2」「衝動デジモン3」の発売が決定2020年12月発売予定の第2弾にはメタルガルルモンホーリーエンジェモンアトラーカブテリモンの3種2021年4月発売予定の第3弾ではオメガモンリリモンズドモンがラインナップ全国量販店のお菓子売り場などでぜひお買い求めください他にも子供向けのデジモンカード付きパジャマジュニアボクサーブリーフくるぶし丈ソックスが一挙に登場全面に可愛いデジモンたちのイラストがデザインされたパジャマオメガモンウォーグレイモンメタルガルルモンの3種がラインナップされたくるぶし丈ソックスアグモンガブモンと紋章のシルエットがデザインされ2枚組になったボクサーブリーフいずれもガルルモンのカード付きで一部の医療量販店とプレミアムバンダイで販売中さらにボクサーブリーフメンズ T シャツはフジテレビショップ富士山レイクタウン店でも購入可能です T シャツの方にはエンジェモンのカードが付いてきまして、うん、このようにもうおたんびなきらびやかなエンジェモンが付いてくるのですが、はい、そちらのブリーフとソックスとパジャマにはガルルモンのカードが結構使えるカードですよね。そうですよね。うん、デジカ的にはね、はいはいはいはい、かなり手に入れたい感じなのではと。ちゃんと光ってるはめちゃくちゃ、うん。ちょっとじゃあこちら T シャツも広げてみてもよろしいでしょうか。はい、このアグモンのこの、うん、ここのね。あ可愛い,い、ね。もうこれだけでアグモンってわかるって。すごいですね。これすごいですよね。後ろにもはいちょっとね実は足跡があったりとか。あ本当だ可愛い,い。ねさりげなくってすごいこれいいな。紋、ね、章の T シャツとかもあって。あ本当だ。ねおしゃれですよね。うん大人も着れるんですよねもちろんもう、うん、あとこれとかねやっぱいいですよねいいですねかっこいいですねこれ男の子的にグッときますよね、うん、そう、うん、おめかも他にもアパレルグッズではカワールチェンジングパジャマが登場袖のチェンジングシートがデジバイスアグモンガブモンの3つの柄に変化プレミアムバンダイフジテレビショップ富士山にて12月下旬発売予定そして新型 iPhone の発売に合わせてデジモンのスマホ雑貨も登場 iPhone12 シリーズに対応したスクエアガラスケースから
とってもおしゃれなドット柄とブロック柄の2種類を展開その他スマホを持ちやすくしたりスタンドにもなる蛇腹式の可動グリップポコポコや AirPods Pro の充電ケースを保護するクリアハードケースなど便利なスマホグッズが同時発売グルマンディーズ公式ネットショップや全国の量販店雑貨店で好評発売中もうこのね iPhone の最新に対応してきてるんですねそうですよミニの方もねそうサイズ感ありますからずっとこのスマホのリングというか、はい、これを探しててもうスマホリングじゃないんですよ今はい。どうですか初つかみいいですね見込みありますよはい。あいいですよなるほど、うん、確かにこれでもいいですね落ちないというかね,あのね、うん、これがあることによって、うん、あの手痛めないっていうかこう検証絵みたいになりにくいんですよね、うん他にも雑貨からはハグコットデジモンアドベンチャーが登場ケーブルにハグする姿を可愛く再現するハグコットシリーズにデジモンが仲間入りラインナップは全8種類1回300円で2021年春より全国のガシャポン売り場で販売開始予定ぜひ見つけてゲットしてみてくださいそして最後はぬいぐるみ型クッションとアームレストのセットをご紹介最近在宅でパソコン作業やデスクワークをすることが多くなった視聴者の皆様にぴったりな商品税込み5720円でプレミアムバンダイにて2020年12月18日から2021年1月18日まで予約受付中早速岩井さんが。使ってますね。あー気持ちいいこれすごい。すごいこれも。すごいこれフィット感。オーダーメイドみたいで。えー、ああ俺のために作られたみたいです。横から見てもすごいすっぽりハマってますね。すっぽりハマって。えー、このこのキーボード部分、うんうん、これキーボードになってるんですけど、はい、部分に手を置くのがすごい楽。ああのお目目のところよく見てみると、はいはい、最新のね縫製技術で。つぶらな瞳を再現しているとしっかりしてるよでもこれ以上レジモングッズ紹介でした皆さんも今後の展開にぜひご期待くださいここからは岩井さんも大好きなあの商品ですレジモンカードゲーム最新情報やってきました岩井さんいやありがとうございます<笑>新しいカード先にゲットして番組やってますんで、ええ、そうですよねあっちのやつらボコボコにしたいんです<笑>この,この番組の力で、うん、レジカをねでレジカといえばやはりこの方にご登壇いただきましょうバンダイカード事業部の後藤プロデューサーですあら後藤プロデューサーよろしくお願いしますしま、えー、バンダイカード事業部の後藤です本日もよろしくお願いいたしますあらなんか後藤プロデューサーのポケットチーフが素敵ですねうん、ちょっとお気づきになられました、えー、デジカデジカ,デジカ今日も持ってきました<笑>すごい<笑>本日はですねまず好評発売中のこちら第4弾グレートレジェンドの情報をお,、はいえー、お持ちさせていただきました、うん、というところでまずはですねパラレルカードのデザインをお見せしたいと思いますはい4弾はですねこのような形のパラレルいやかっこいいよオリジナルデザインの背景に、えっと、金箔を混ぜたようなものになっておりますので、あのエフェクトが銀ギラ銀になっているような形の豪華なパラレルになっておりますので、こちらもぜひ狙ってご購入いただければと思います。さらにですね、先ほどの好評放送中のデジモアドベンチャーですね、の VTR とかにも出てきたニーズヘックモンとかダンデビモン、出てましたね。敵キャラとしてめちゃくちゃ。えー、強かったデジモンとかもこの4段にも入っておりますのでこちらも皆様狙っていただければと思います結構な強さですよねカードもやばいことになっておりますのではいお楽しみにしていただければと思いますはいというところで4段が発売したばっかりでちょっと気が早いかもなんですが来年の2021年2月26日に第5弾が発売予定となっておりますのでそちらの新情報どこにも出てないものを本日ご紹介できればと思いますはいまずはですね、えー、キービジュアルを今回作っておりますので、はい、こちらをお持ちいたしましたこちらとなりますかっこよい五段がですね、えー、バトルオブオメガというサブタイトルになっておりまして、はい、まあ名前の通り、うん、オメガモンを前面に押した商品になっておりますので、うん、こちらのメインビジュアルもオメガモンと黒いオメガモン、はい、オメガモンズワルトディフュートという、うんえー、デジモンを描かせていただいているデザインになっておりますかっこよいな,なんかよく見るとあのエフェクトの中にいろんなデジモンがいたりとかして、うん、かなり作り込まれています確かに後ろにありますねちょっとね、はい、細かいところね、うん、はい、うん、そしてですね第5弾で
登場する新効果も本日先行で解禁したいと思いますそれがこちらになっておりますはい新効果進撃という進撃ここにも出てない効果になってるんですがデジモンカードゲームが進化するときにコストが必要になり、はいうん、コストを支払うことで相手のターンにいっちゃうことで,、はいでね、強いデジモンを出しても、まあ、一旦アタックするのを待たないといけないみたいな状況がよくあると思うんですけどす、ね、この進撃を持ってるデジモンは進化してコストを払ってメモリーが相手のターンにいっても、うん、そのまま一回アタックができるっていうような効果になっております。えー、ああ、それいいですね。うん、もう十二コストぐらいをバッと出すじゃないですか。<笑>そしたら、まあ、だいぶ待たないと自分のカードが。そうですね。<笑>進撃という効果で。そうですね。アタックできちゃうってことです、ね。できます。なので、これで。心のお二人をぶっ飛ばしていただければ。いやあいつらもボコボコにしますわ。本当にお願いします。進撃の情報を与えないようにう、ね。こちらだけがね、見てると、いやーデジカも楽しみですが、カードだけではなくアプリも元気なんです。アプリゲームデジモンリアライズではデジカブースターグレイトレジェンドにも登場する伝説の十頭士エンシェントグレイモン、エンシェントガルルモンのリミテッドガシャを開催中。エンシェントグレイモンは味方全体を守る盾となる強力なサポーターエンシェントガルルモンは効果力で敵に大ダメージを与えるアタッカーとしてそれぞれ伝説の名に恥じない強力なスキルを持っているのでぜひゲーム内でチェックしてみてくださいそしてデジモンストーリーサイバースルースハッカーズメモリーも好評発売中ですこちらも要チェックそしてデジモンショップに関するお知らせです富士テレビショップ富士山が埼玉レイクタウン森3階にニューオープンレイクタウン限定スイングアクリルスタンドを販売中です先ほど紹介したデジモンカード付きジュニアボクサーブリーフやメンズ T シャツカワールチェンジングパジャマなどが12月下旬に販売予定とデジモンアドベンチャーの商品が盛りだくさんフジテレビショップ富士山レイクタウン店へぜひお越しくださいえクリスマスも楽しいイベントご用意してます12月25日から27日までの3日間デジモンウェブ公式ツイッターにてクリスマスキャンペーンを実施しますデジモンウェブ公式ツイッターをフォローしキャンペーン記事をリツイートしてくれた方の中から抽選で合計600名の方に豪華デジモングッズをプレゼントデジモンカード風の子供商品券トイカードが当たるかも詳しくはデジモンウェブをチェック好評放送中のテレビアニメ「デジモンアドベンチャーブルーレイ &DVD ボックス」の第1巻が発売中です冒険が始まる第1話「東京デジタルクライシス」から第12話「リリモン開花」までを収録、うん、早期購入特典としてアンブレラマーカーをプレゼントしますそしてブルーレイ商品まだまだございますなんだデジモンアドベンチャー1999-2001 ブルーレイボックスこちらがですねデジモンアドベンチャーとデジモンアドベンチャー02のテレビシリーズ104話プラス劇場4作品を完全収録しましたデジモンアドベンチャー1999年つまり1999から2001のブルーレイボックス発売決定いたしました<笑>収録分数なんと2553分の聞いたことない大ボリュームー、はい、とんでもない分数になってるじゃないですかだからこれだけのボリュームでお手頃価格、うんうん、3万9800円安いあの個人的になんですけど私これ全部あのデジモンアドベンチャーから02から劇場版から個別に全部持ってますけど余裕で桁が違うぐらいあの<笑>これキュッとなったんですよそう,そうなんですよ全部買ってる人はどうするんだって話ではあるんですけれどもお得なのは確かなのでいやそうですよはいこれは買うか買わないかだと買いかなといやこれまとまったやつの方がなんかね嬉しかったりもしますしねそうなんですよねえー、さて盛りだくさんでお届けしてまいりました「デジナビ」本日は以上となりますが、うん、岩井さんいかがでしたでしょうかやっぱりあの印象に残ったのはこのバイタルブレスですからね<笑>今後の展開をね楽しみに待ちましょう、はいえー、それでは皆様最後にですねそのバイタルブレスの企画の原点となった映像「ウェルカムトゥーデジモンワールド」で締めくくりたいと思います、えー、ここまでありがとうございましたま,したまたお会いいたしましょうさようなら
Let's go. 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 Let's go.